بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور یہ اس لیے کہ اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ایک نوجوان کے درمیان ایک بڑا ہی دلچسپ مکالمہ ہوا اس لڑکے نے اپنی طرف سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو پھنسانے کی کوشش کی اور اپنے سوال میں اسلام کو بھی لتاڑنے کی جسارت کی مگر پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو اپنے دلائل سے ایسے گرفت میں کر لیا اس کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گیا یہ ہیلے بہانے بناتا رہا ہیل و حجت کرتا رہا مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی ایک نہ سنی اس کے الفاظ جو اس نے اسلام کے خلاف کہے تھے الٹا اس کی طرف ہی پھینک دیے اور یہ جواب میں آئیں بائیں شائیں ہی کرتا رہا آپ کو انگریزی میں ہونے والی اس بات چیت کا اردو اور ہندی میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے متعلق آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے آپ کو اس لڑکے کے سوال ناظرین اسی کی زبانی سناتے ہیں اس نے کہا کہ میرا نام مہیش ہے اور میں کسٹم سروس آفیسر کی نوکری کرتا ہوں اور میری پیدائش عیسائی گھرانے میں ہوئی جب کہ تعلق بھارت سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ عیسائی یقین رکھتے ہیں کہ جیسس نے ہمارے گناہوں کے بدلے میں سزا بھگت لی اسلام کس حد تک پر اعتماد ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں صحیح ہیں کہ جیسس نے ایسا کچھ نہیں کیا کیا اسلام شیطان یا دجال کے دھوکے میں تو نہیں پھنسا اور یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے باقی سب غلط ہیں مائی نیم از مہیش اینڈ آئی ورک ایز اے کسٹمر سروس آفیسر ان دبئی اینڈ آئی ایم اے بورن اگین کرسچین مائی کوشچن سر ٹوڈے از ہاؤ کانفیڈنٹ از اسلام دیٹ اٹ از ناٹ ڈسیوڈ بائی سیٹن اور دا جال دیٹ جیسس واز کروسیفائڈ فار آل آر سنس ڈاکٹر ذاکر نائک نے مہیش کو بتایا کہ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کر کے حاصل کیا گیا ایمان سکون اور امن جو بھی اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کر دے وہ مسلمان ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو اس کو علم غیب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر گھمنڈ کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا انہوں نے اسے قتل نہ کیا نہیں اسے سولی پر چڑھایا جو اختلاف کرے وہ شک سے بھرا ہوا ہے تو قرآن پاک واضح ہے کہ جیسس کو قتل نہیں کیا گیا نہ ہی ان کو مسلوب کیا گیا یہ صرف ظاہر کیا گیا جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس پر یقین کرتا ہوں یا نہیں تو میں سو فیصد قرآن پاک میں لکھے ہوئے پر ایمان لاتا ہوں کیونکہ قرآن پاک نے یہ کہا اور اس کتاب حق میں لکھی ہر بات حق ہے مگر آپ کو بھی اس پر یقین دلانے کے لیے میں آپ کو آپ ہی کی بائبل سے بتا دوں گا کہ جیسس کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ مسلمان دھوکے میں نہیں بلکہ عیسائی دھوکے میں ہیں اگر آپ بائبل پڑھیں تو گوسپل آف میتھیو میں لکھا ہے کہ لوگ جیسس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں عجائبات اور معجزات اور نشانات دکھاؤ کہ تم واقع خدا کے رسول ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بری نسل تم نشانی مانگتے ہو تمہیں یونس کی نشانی کے سوا کوئی نشانی نہیں ملے گی جیسے یونس تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں تھے ایسے ابن آدم بھی تین دن اور تین رات زمین کے اندر رہے گا اور یونس کی نشانی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو بائبل کو پڑھنا ہوگا اگر آپ نے بائبل پڑھی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ قادر مطلق خدا اپنے نبی یونس کو حکم دیتا ہے کہ اب نینوا جاؤ یونس نے کہا کہ نینوا کے لوگ یہ نہیں سمجھیں گے اور پھر وہ جہاز لے کر جوپا چلے جاتے ہیں جب وہ سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں تو طوفان آ جاتا ہے اور تب یہ تو ہم پرستی تھی کہ جو اپنے آقا کا حکم نہیں مانتا اس پر سمندر کا طوفان آتا ہے تو یونس خدا کے نبی ہونے کے ناطے چکے انہوں نے رب کا حکم نہیں مانا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی اس وقت یہ رواج تھا یہ تو ہم پرستی تھی کہ اگر آپ آقا کے نافرمان شخص کو جہاز سے پھینک دیں گے تو طوفان رک جائے گا اب چونکہ یونس رضاکارانہ طور پر آگے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے جاتے ان کو اٹھا کر ویسے ہی سمندر میں پھینک دیتے ہیں مجھے بتائیں کہ جب یونس کو سمندر میں پھینکا گیا تو وہ زندہ تھے اس لڑکے نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اور ہیلو حجت کرنے لگا ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے صرف اتنا بتائیں کہ وہ زندہ تھے یا نہیں اس لڑکے نے پھر بہانے بازی کی جس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عیسائی نہیں دیکھا جس نے حضرت یونس کا واقعہ نہ پڑھ رکھا ہو یہ سنڈے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے 
بچے بچے کو معلوم ہے اس لڑکے نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم لیکن اگر آپ کو بائبل سے متعلق سو فیصد درست علم ہے تو آپ اپنا جواب جاری رکھے ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ تمہیں جواب معلوم ہے اور تم بتانا نہیں چاہتے اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں جواب دینا نہیں چاہتا مگر آپ اپنا جواب جاری رکھیں ڈاکٹر صاحب بولے مجھے لگتا ہے کہ اب شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے یہ لڑکا بولا شیطان مجھے نہیں ورغلا سکتا کیونکہ میں کرائسٹ کو مانتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کی کلاس لی اور کہا کہ آپ جیزس کو مانتے ہیں مگر اس کی نشانی کا علم نہیں ہے اور پھر بھی جیزس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ سے زیادہ تو میں جیزس سے محبت اور ان کا احترام کرتا ہوں میں جیزس کی تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہوں مگر تم نہیں کر رہے یہ لڑکا بولا مجھے لگتا ہے کہ ہم سوال سے بھٹک رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی کا سوال پکڑا اور اس پر واپس دے مارا کہا شیطان ابھی بھی تمہیں ورغلا رہا ہے میں تو تمہیں شیطان سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں شیطان تمہیں کہہ رہا ہے کہ ذاکر نائک کے سوال کے جواب نہ دینا ورنہ پکڑے جاؤ گے اگر جواب دو گے تو تم سچائی کے قریب پہنچ جاؤ گے تو خاموشی رہو اگر تم مجھ سے سوال کرو اور میں جواب نہ دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں سچائی سے دور بھاگ رہا ہوں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جیزس کے قریب ہو تو پھر سچائی سے کیوں بھاگتے ہو مجھے پتا ہے کہ تمہیں جواب معلوم ہے اور تم سمجھتے ہو کہ جواب دے دیا تو میں بے نقاب ہو جاؤں گا کہ جیزس مسلوب نہیں ہوئے تھے اس لڑکے نے بلاخر تسلیم کیا کہ اس کو جواب معلوم ہے مگر پھر منافقت سے کام لیا اور کہا کہ جب یونس کو پھینکا گیا تو وہ مر چکے تھے ڈاکٹر صاحب نے اس کی یہی بات پکڑی اور کہا کہ تم نے کون سی بائبل پڑھی ہے مجھے بائبل سے یہ دکھا دو تو میں ابھی اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لوں گا تمہارا شیطان تمہیں سچ بولنے سے بھی روک رہا ہے پورا ہال ناظرین تالیوں سے گونج اٹھا Yes, but when he was thrown, was he dead or alive? I can guess maybe he was dead. When he was thrown? Yeah. Where did you read this? In which Bible? As I told you. I me. challenge you, you show me any verse in the Bible which says that Jonah was dead when he was thrown alive, I'll accept Christianity. <laughs> Your devil is not even allowing you to answer the truth. I challenge you, open the book of Jonah. It says that Jonah was alive. So why are you giving the wrong answer? Dr. Zakir Naik Mahesh ke bar bar ke jhoot se tang aa chuke the aur waqt bhi barbaad ho raha tha. To unhone kaha ke main apni baat jari rakhta hu. Tum mano ya na mano. Baaki log to sun rahe hain. Unhone bataya ke jab Yunus ko phenka gaya to wo zinda the. Ye mujza tha. Ek machli aayi aur usne Hazrat Yunus ko nigal liya. تین دن اور تین راتیں مچھلی حضرت یونس کو لے کر سمندر میں گھومتی رہی پھر مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا جیسس نے بھی یہی کہا کہ جیسے حضرت یونس تین دن اور تین راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے ایسے ہی ابن آدم بھی زمین کے پیٹ میں تین دن اور تین راتیں رہے گا میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کو سریب سے اتارا گیا اور جب قبر میں رکھا گیا تو کیا وہ زندہ تھے اس لڑکے نے جواب دیا کہ وہ مر چکے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جیزس نے پہلے جھوٹ بولا تھا نا اس باللہ کیونکہ اگر یونس تین دن اور تین راتیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے تو پھر جیزس کو بھی زمین میں تین دن اور تین راتیں زندہ رہنا چاہیے تھا میں کبھی یقین نہیں کروں گا کہ خدا کا کوئی بھی رسول جھوٹ بول سکتا ہے اس لڑکے نے جواب دیا کہ جیزس کی نشانی تب پوری ہو گئی جب وہ زمین کے اندر گئے زندہ یا مردہ کی بات نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کیوں تم بار بار شیطان کی پیروی کر رہے ہو مجھے بتاؤ کہ جیزس کو کب سلیب پر چڑھایا گیا اس لڑکے نے جواب دیا جمعے کے دن اور پھر جمعے کی رات کو سلیب سے اتارا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میری میں گلڈن نے اتوار کے دن دیکھا تو قبر خالی تھی اور اگر یہ دن گنے تو جمعے سے اتوار تین دن اور تین راتیں پوری ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیزس کی پیش گوئی بھی پوری ہوئی کیوں ہمارے پیغمبر جیزس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اس لڑکے نے کہا 
कि मुझे कोई वजह समझ नहीं आती कि यहूदी क्यों जीजस को शरीब पर चढ़ाने का झूठ बोलेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो मुसलमान नहीं पुराने पाक तो बिल्कुल वाजे कहता है कि जीजस कभी मस्तूब हुए ही नहीं तुम्हारे लिए चर्च की तालीमत ज्यादा अहम है बाइबल नहीं इसलिए तुम बाइबल पढ़ते हो मगर मानते नहीं जो चर्च कहता है उसके पीछे भागते रहते हो so if you say he died that means he is a liar i would prefer calling my prophet as a truthful person rather than a liar so what you are talking is the teachings of the church of your priest you are more bothered about following your priest than following the messenger of allah for you the teachings of the church is more important than the teachings of the bible so to fulfill the teachings of a church you are calling prophet jesus a liar उस लड़के ने यह सब दलाल सुनकर भी अपनी जगह न छोड़ी और बोला कि क्यों कोई भी सलीब के बारे में झूठ बोलेगा डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों का बदला चुकाऊंगा बाइबल में तो कहा गया कि हर किसी को गुनाह उसी पर है गॉस्पल ऑफ पैथियों में लिखा है कि जब तक तुम्हारी रास्तबाजी बाकियों से ज्यादा न हो कभी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकोगे बाइबल कहती है खुदा एक है उसकी कोई शबी नहीं मगर फिर भी कैथोलिक जीसस का बुत बनाकर पूछते हैं जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या मैंने अपनी उम्मत के गुनाहों का बदला चुका दिया यह पाउल की तालीमत है उस लड़के ने कहा कि मैथ्यू में लिखा है कि जीसस नुकसान को पूरा करने के लिए आए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई खसारा पूरा करने आया तो क्या इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारे गुनाहों के लिए मर गया अगर मैं तुम्हारा नुकसान पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं खुदा बन गया हूं इसका मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे गुनाह लिए मरना आया हूं वो लोगों की रहनुमारी के लिए आए थे और यहां तक कि मैं भी यकीन रखता हूं जीसस ने खतने कराए थे क्या तुमने खतने कराए ईसाई नहीं कराते मगर मुसलमान कराते हैं ईसाई जीसस की पैरवी कर रहे हैं या मुसलमान बाइबल में लिखा है शराब न पियो ईसाई पीते हैं मुसलमान नहीं पीते ईसाई सोर का गोश्त खाते हैं मगर मुसलमान नहीं खाते जीजस ने कहा कि आसमान की बादशाही में दाखिल होना है तो पुरानी शरीयत को भी मानना है और पुराने अहदनामे में लिखा है कि सोर का गोश्त हराम है जब ईसाई सोर का गोश्त खाते हैं तो कैसे जन्नत में दाखिल हो सकते हैं So but in New Testament But I am asking the question you are following Jesus more or me So you forgot to quote another verse in New Testament I'm not sure with the verse numbers but it says what you have with your mouth doesn't defile your body and it was from Jesus But where does it say that that should have spoke Nazin Dr Zakir Naik uski baat usse tang aa chuke the unhone isse kaha ki tum Jesus ko jhoota sabit karne ki koshish kar rahe ho Ghar jao बाइबल पढ़ो शराब पीना बंद करो सोर का गोश्त खाना बंद करो एक खुदा को मानो बाइबल की तालीमत के मुताबिक जीसस को खुदा न समझो बेकार इबादत न करो अमल करके दिखाओ यही चीज तुम्हारे अंदर के शैतान को तुमसे दूर करेगी नाजरीन आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कॉमेंट सेक्शन में जरूर आगा कीजिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज